耳を澄ませば聞こえてくる緑豊かな木々の揺らめき柔らかな波の音そして小鳥のさえずり風と水の里で始まる小さな物語ここは子供の頃に過ごした村人間だけではなく神様や精霊たちそして動物たちが静かに暮らしていますバーバの小さなお店主人公はそのお店を引き継いで再会することに村で暮らす個性豊かな住人たちや妖精たち少しずつ明らかになる不思議な青い羽の存在繰り広げられる暖かくもおかしな毎日さまざまな出会いと別れを経験して次第にそれぞれの大切なことを考え始めます。性別はもちろん髪の色や瞳の色服のコーディネートまで自分好みのキャラクター作りを楽しもうどこに棚を置こうか何を売ろうかいくらで売ろうか自由に決めることができますレイアウトも自分の思い通りにデコレーションにもこだわっちゃおう商品の仕入れは行商人や住人たちから買ったり村にある果実やキノコを取ったりとさまざま仕入れた商品はお客さんの好みに合わせてお店に並べよう少しずつ増えていくお客さん小さかったお店もだんだん大きくなっていきます目指すのは行列ができる人気店お店が大きくなると人も建物もまばらだった村は少しずつにぎやかになります住人の数は総勢100人日々変わっていく街並みを楽しもう一緒にキャンプファイヤーをしたり友達の夢を叶えたり料理が下手のレストランを助けたり。時には二人きりのデートに誘われてプロポーズされることも一つ一つの小さなつながりから生まれる素敵な出会いと胸キュンドラマ任天堂 3DS 専用ソフトホームタウンストーリー12月12日発売